Dinsel Düşünceden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün keyifle izleyeceğiniz bir video daha hazırladım sizlere. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Düşünün ki hafızanızın tümü silinmiş. Sanki yeniden doğmuşsunuz. Şimdiye kadar hayatınızda ne olmuş ne bitmiş nasıl olmuş hiçbirini hatırlamıyorsunuz. Hiç kimseniz de yok. Ne aileniz ne eşiniz ne arkadaşınız. Bir tek siz varsınız bu hayatta. Başka da kimse yok. Farz edin ki geleceğe dair hiçbir şeye düşünemiyorsunuz. Gelecek kavramı yok sizin için. Bir dakika sonra ne yapacağınızı bile zihninizde canlandıramıyorsunuz. Geçmişi de geleceği de unutun. Şimdi odaklanın. Şu an ne yapıyorsunuz farkına varın. Tüm dikkatinizi nasıl nefes alıp verdiğinizi ve bu videoyu nasıl izlediğinize verin. Ekranda ardı ardına resimler ve kullandığınız kelimeleri duyuyor. Ayakta veya oturmuş olduğunuzu, belinizin ne kadar dik ve eğri durduğunu göz kırpmanıza, uykunuzun gelip gelmemesine, ne kadar enerjik olduğunuzu dikkatinizi verin. Şimdi ise oturduğunuz veya ayakta durduğunuz yerin sağ yukarı tarafından kendinizi izlediğinizi hayal edin. Dışarıdan nasıl gözüküyorsunuz? Hayalinizde canlandırmaya çalışın. Bu ne biliyor musunuz? Bilinçli olmak. Şu an şimdinin farkındasınız. Yani tek gerçeğin, geçmiş ve geleceğin kesişme noktası olan şimdinin. Şöyle düşünün, bu zamana kadar olmuş, geçmişteki bütün olaylar aslında beynimizin hafıza kaybetme özelliğinin yarattığı bir illüzyon. Gelecekte olacakları düşünmek ise beyninizin olasılık oluşturma özelliğinin yarattığı bir illüzyon. Şu an onların hiçbirisi yani gelecek ya da geçmiş aslında yok. Onların hiçbirisi gerçek değil. Onlar sadece... Beynimizin, kafamızın içinde konsantrasyonumuzu bozmayın ve düşüncelerinizin geçmiş ve geleceğe kaymasına izin vermeyin. Sadece şu an kendiniz ve etrafınızla ilgili olan her şeyin farkına varın ve anlamaya çalışın. Şu an şu saniye gözle görebildiğiniz, kuyanlığınızla duyabildiğiniz, koklayabildiğiniz ve dokunarak hissettiğiniz bir mesafede sizi rahatsız edecek veya stres yaratacak herhangi bir tehlike mevcut mu? Eğer öyle bir tehlike olduğunu hissetseydiniz şu an bu videoyu izlemek yerine o tehlikeden kurtulmaya çalışırdınız değil mi? Demek ki şu an öyle bir tehlike yok. Peki sizce şu soruyu neden sordum biliyor musunuz? Sizi rahatsız eden o şeylerin aslında hiçbirinin şimdi ile alakasının olmadığını fark etmeniz için. Bunlar tamamıyla geçmişle ilgili pişmanlıklarınız ya da gelecekle ilgili kaygılarınızdır. Gerekçe ise şu an etrafımızda yoklar. Çünkü onlar sadece beynimizin derinliklerinde rahatımızı kaçırmak için bulunuyor. Bunu şu şekilde anlamaya çalışalım. Geçmişte olayların tümü o zamanın şimdisinden gerçekleşmiş. Gelecekte olaylar da o zamanın şimdisinde gerçekleşecek. Bizim gerçekliğimizde bizim için sadece bir an var. Bu sebepten dolayı da günde sadece birkaç kez sadece şimdiye odaklanarak bilinçli olmayı öğrenirsek Beynimizi fazla yüklerden arındırarak daha sakin kafayla düşünebilir ve sorunlarımıza, duygularımıza değil mantığımıza yaklaşabiliriz. Herhangi bir şey olursa zaten o an geldiğinde onun için üzülmek ve acı çekeceksiniz. Bu yüzden o olay gerçekleşene kadar defalarca olacaklar üzerine düşünüp kaygılanmak hiç de mantıklı değil. Biliyorum çok acımasız bir örnek olacak ama diyelim ki sizin için çok değerli biri. Amansız bir hastalığa yakalanmış ve kısa bir süre içinde öleceği bekleniyor. O öldüğünde zaten sizin için çok zor olacak. Yeterince azı çekeceksiniz. O zaman niye onun öleceği zamana kadar her gün dertlenerek acınızı 100 kat daha arttırasınız ki? Bu kısmı dikkatle dinleyin. Çoğu zaman bizim için o değer verdiğimiz kişi öldüğünde çektiğimiz acının sebebi onu kaybetmemiz veya onu bir daha göremeyeceğimiz düşüncesi ise o olay oluncaya kadar ki süreç içinde çektiğimiz bütün acılar o kişiyi bir daha göremeyeceğimiz için değil. Çektiğimiz acı ve ızdıraptan korktuğumuz içindir. Yani aslında acı çektiğimizden korktuğumuz için acı çekmiş oluyoruz. Doğrusu olaylara bu şekilde yaklaşmak birçoğumuza absürt gelebilir. Ama duygularımızla değil de mantığımızla hareket etmeyi öğrendiğimiz zaman Olaylara bu şekilde yaklaşmak size artık zor gelmeyecek ve hayatınız daha da kolaylaştığını göreceksiniz. Bilincinizi arttırmanın en iyi yolu gün içerisinde birkaç kez şimdiye odaklanmak 
ve bunu alışkanlık haline getirmek. Şu an şimdi yaşamayı öğreten kendinize. Amaçlarınıza ulaşarak başarılı olmayı mutluluğun anahtarı olarak görmeyin. Geçici mutluluklar onlar. Çünkü bu hayatta başarı elde etmek istiyorsanız şu an mutlu ve iyimser olmayı seçmelisiniz ki yaptığınız işler için hep bir motivasyonunuz olsun. Kısacası şu an kendini karamsar, şanssız ve çaresiz hisseden biri bu hayatta hiçbir başarı elde edemez. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ta ki şu an mutlu ve optimist olmayı öğrenene kadar. Para sürekli bir mutluluğun anahtarı değil. Para sayesinde istediğimiz tüm eşyaları ve hizmetler alabiliriz. Fakat bunlar sadece o eşyalar bizim için sıradanlaşıncaya kadar. Geçici mutluluk ve bir sevinç kaynağıdır. Daha kaliteli ve daha mutlu bir yaşam için para gerekli elbet. Ona bir şey diyemem. Fakat elimizde bunların olmaması kendimizi şimdiki durumumuzla mutsuz hissetmemize sebep olmamalı. Maddi sorunlardan veya benzeri sebeplerden dolayı kendinizi çaresiz ve mutsuz hissedenlere şöyle bir soru sorayım. Size birisi 1 milyon dolar karşılığında hayatınızın 20 senesini ona vermenizi teklif etse tamam der miydiniz? Büyük ihtimalle birçoğunuz 1 milyon hatta 1 milyar karşılığında bile bu teklife olumlu yaklaşmaz. Çünkü yaşamak güzel şeydir. Hiçbir dakikası paha biçilemez. Bir de şöyle düşünün. Birçoğumuz her gün daha çok parası olsun ister ve bazı istediği eşyaları vesaire alamayacağını düşündüğünde stres yapıyor. Kendini üzüyor. Birçoğumuzun ömrümüzün boyunca aldığımız tüm eşyaların fiyatını hesaplarsak eminim 1-2 milyon eder. Fakat o 1-2 milyon değerindeki eşyaları ve emlakları almak için yaşadığımız tüm eziyet ve stres ise hayatımızın 10-15 senesini çalıyor. Para kazanmak için kendinize paralamayın. Sakin ve sağlam kafayla düşünün. Demek istediğim ki, istiyorum ki çoğumuz farkında bile olmadan hayatımızın 10-15 senesini çok yüzde satıyor. Oysa şu an ailemizin ve yakınlarımızın yanımızda olmasının ve en önemli sağlığımızın kıymetini bilirsek, kendimizin aslında ne kadar da zengin olduğunu anlar, daha mutlu hissederiz. Ve bu hayatta istediğimizi elde edebilmek için sakin kafayla düşünüp mutlu bir şekilde çalışırız. Hani bir söz vardır, mutluluk. Ulaşmak istediğimiz zirvede değil. O zirveye ulaşınca kadar yaşadıklarımızda. Şimdinin kıymetini bilin. Şu an mutlu olun ki daha çok başarılara imza atıp mutlu olmanızı sağlayacak enerjiniz ve isteğiniz olsun. Eğer video hakikaten faydalıysa zihinsel düşünce kanalına abone olup yeni videoları bekleyin. Tüm fikirlerinizi yorum kısmında yazmayı ihmal etmeyin. İlginiz için teşekkür ederim.